Bir nükleer savaş çıksa ne yapabiliriz? Atom bombasının etkilerini Hiroşima ve Nagasaki'de yaşananlardan biliyoruz. İşte bu felaketin çok daha korkuncu 1983'te yaşanmak üzereydi. Dünya yerle bir olacak, milyonlarca insan hayatını kaybedecekti. Ama bir adamın saniyeler içinde verdiği karar her şeyi değiştirdi. İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD ve Sovyetler Birliği mihver devletlerine karşı müttefik olarak birlikte savaşmıştı. Savaş sonrasında ise dünyanın iki büyük nükleer gücü olarak sivrilmişlerdi. Ama bu iki büyük güç arasındaki ilişkiler her zaman gergindi. 1917 Ekim devriminden itibaren ABD Sovyetlere karşı tepkiliydi. Sovyetlerin savaş sonrası Doğu Avrupa'daki yayılmacılığı ve otoritesi ABD'nin endişelerini gitgide körüklüyordu. ABD'li yetkililer Sovyetlere dur demek için önlem alınması gerektiğine inanıyorlardı ve onlara göre alın alınabilecek en iyi tedbir çevreleme politikasıydı. Bu politikayı şöyle açıklayalım. Amerika çeşitli tarihi ve politik nedenlerle bu ülkeden çekinen devletlerle bir ittifaklar zinciri oluşturarak Sovyetleri çevrelemek ve böylelikle baskı altına almak istiyordu. Temmuz 1947'de Foreign Affairs sergisinde ABD'li diplomat George Kennan tarafından yazılan fakat yalnızca X imzasıyla yayınlanan Sovyet tutumunun kaynakları başlıklı makalede bu politika detaylı şekilde anlatılıyordu. Kennan, Moskova'da uzun süreli görev yaparak Sovyet sistemini yakından tanımıştı. X makale olarak da bilinen yazı aslında Kennan'ın Moskova'dan ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği 22 Şubat 1946 tarihli uzun telgraf olarak da anılan mesajın genişletilmiş haliydi. Kennan uzun telgrafta Moskova'nın tarihsel olarak kuşatılma kaygısı taşıdığı, Sovyetlerin sergilediği yayılmacı eğilimlerin bu kuşatmayı engelleyebilmek için gösterilen tepkilerin sonucu olduğu, Marksist-Leninist ideolojilerinde bu eğilimlere entelektüel içerik kazandırdığını söylüyordu. Sovyetlerin sürekli silahlanma, gizlilik, baskı ve propaganda gibi araçlar kullanarak batılı ülkeler arasındaki ayrılıkları derinleştirmeye çalıştığını, bu ülkelerde başta sendikalar olmak üzere siyasal örgüt ve yapıları kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek için çabaladığını belirtiyordu. Kennan'a göre bu yöntemlerin etkisiz kılınabilmesi, Rus yayılmacı eğilimlerin uzun erimli, sabırlı ancak kararlı ve uyanık biçimde çevrelenmesine bağlıydı. Çevreleme stratejisi başarılı olur ve Sovyetlerin 2. Dünya Savaşı sonrasında ulaştığı sınırlar içinde kalması sağlanırsa, Sovyet rejimi yavaşça çözülecekti. ABD bu politikanın bir gereği olarak 12 Mart 1947'de Truman Doktrini'ni açıkladı. Bu doğrultuda Yunanistan ve Türkiye'ye ekonomik ve askeri yardım vermeye başladı. Aynı plan Avrupa'da da Marshall yardımıyla uygulamaya konuldu ve Sovyetler gerçekten de çevrelenmeye başlandı. Ama politikanın önceliği zamanla ekonomik odağını kaybetti ve ürkütücü bir hal almaya başladı. Önceliği daha çok askeri alana kaydırmaya başladılar. Silahlanma en önemli hedef haline geldi ve küresel ölçekte etki uyandıracak boyutlara ulaşmaya başladı. ABD'li yetkililer, 2. Dünya Savaşı'nın son ermesine yol açan atom bombaları gibi silahların geliştirilmesini teşvik ediyordu. Böylece silahlanma yarışı ölümcül düzeye geliyordu. Çünkü ABD nükleer teknolojilerini geliştirirken Sovyetler de ondan aşağıda kalmıyordu. 1949'da Sovyetler kendi atom bombasını geliştirdi. Buna karşılık Başkan Truman, Meydan okuyarak Amerika Birleşik Devletleri'nin daha da yıkıcı bir silah yapacağını duyurdu. Hidrojen bombasının sinyallerini verdi. Stalin de ondan geri kalmadı. Doğuk savaş korkutucu olmaya başlıyordu. Marshall Adaları'ndaki ilk hidrojen bombası testi nükleer çağın ne kadar korkunç olabileceğini gösterdi. Bir adayı buharlaştırdı, okyanus tabanında büyük bir delik açtı ve Manhattan'ın yarısını yok edecek güce sahip 25 mil karelik bir ateş topu meydana getirdi. Sonrasında devam eden Amerikan ve Sovyet testleri radyoaktif atıkları atmosfere yaydı. Gittikçe kızışan bu rekabet dünyayı korkunç bir felakete sürüklemek üzereydi. Taraflardan birinin bu nükleer gücünü kullanması demek insanlığın mahvolması demekti. Nitekim Soğuk Savaş'ın en gerilim dönemlerinde bu tehdidin kıyısına gelindi. 1979'da hem Amerika hem de Sovyetler nükleer füzelerini kritik bölgelere konuşlandırdı. Böylece ABD'nin Şubat 1981'in ortalarında başlayıp 1983'e kadar devam eden psikolojik operasyonları başladı. Bunlar Sovyet radar güvenlik açığını test etmek ve ABD'nin nükleer yeteneklerini göstermek için tasarlanan operasyonlardı. Yani bir nevi gövde gösterisiydi. Sovyetler Birliği 1 Eylül 1983'te hava sahasına giren bir Güney Kore yolcu uçağını düşürdü. ABD Kongre üyesi Larry McDonald dahil uçaktaki 269 kişi hayatını kaybetti. Soğuk Savaş nükleer stratejileri konusunda uzman ve Dünya Güvenlik Enstitüsü'nün eski başkanı Bruce Blair, bu dönemde yaşanan nükleer gerilimi şöyle anlatıyor. Durum o kadar kötüleşmişti ki Sovyetler Birliği bir saldırı beklemeye ve çok hızlı bir şekilde misilleme yapmaya odaklanmıştı. Çok gergindi. Hatalara ve kazalara meyilliydi. Bence bu, ülkemizin kaza ara nükleer savaşa en yakın olduğu andı. 26 Eylül 1983'te Sovyet Hava Savunma Kuvvetleri'nde yarbay olan Stanislav Petrov, 
Sovyet erken uyarı uydularının komuta merkezini barındıran Moskova yakınlarındaki sığınak da görevli bir subaydı. Görevi uydu erken uyarı ağını gözlemlemek ve Sovyetler Birliği'ne yaklaşan herhangi bir nükleer füze saldırısını üstlerine bildirmekti. Sovyetler Birliği'nin stratejisine göre erken uyarı sistemlerinden gelen füzelerin tespit edildiğine dair bir bildirim alındığında ABD'ye karşı acil ve zorunlu bir nükleer karşı saldırı yapılacaktı. Gece yarısından kısa bir süre sonra sığınan bilgisayarları Amerika Birleşik Devletleri'nden Sovyetler Birliği'ne doğru bir kıtalar arası balistik füzenin geldiğini bildirdi. Sistem ona bu uyarının güvenilirlik seviyesinin en yüksek olduğunu söylüyordu. Yani hiç şüphe olamazdı. Amerika Sovyetler Birliği'ne bir füze fırlatmıştı. Petrov olanları şöyle anlatıyordu. Bir füze saldırısı olduğunu düşündürecek tüm verilere sahiptim. Eğer raporumu emir komuta zincirine gönderseydim kimse buna karşı bir şey söylemezdi. Siren sesleri geliyordu ama birkaç saniye orada oturup üzerinde fırlatma yazan büyük kırmızı ekrana baktım. Bir dakika sonra siren tekrar çaldı. İkinci füze fırlatılmıştı. Sonra üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Bir saldırıyı bildirmeden önce ne kadar süre düşünmemize izin verildiğine dair bir kural yoktu. Ama ertelemenin her saniyesinin değerli zamanı alıp götürdüğünü biliyorduk. Sovyetler Birliği'nin askeri ve siyasi liderliğinin gecikmeden bilgilendirilmesi gerekiyordu. Tek yapmam gereken telefona uzanmaktı. Üst düzey komutanlarımıza doğrudan hatta aktive etmekti. Ama ben hareket edemiyordum. Kızgın bir tavada oturuyormuş gibi hissediyordum. Petrov, ABD tarafından yapılacak ilk nükleer saldırının az çok ne olacağını biliyordu. Muhtemelen ABD, Sovyet karşı saldırı araçlarını devre dışı bırakmak için yüzlerce eş zamanlı füze fırlatacaktı. Bu yüzden gelen bildirimlerin bir bilgisayar hatası olduğunu düşündü. Ya da öyle düşünmek istedi. Ve bu yüzden üstlerine bir füze saldırısı olduğuna dair bilgi vermedi. Eğer tam tersini yapsaydı, birkaç dakika içinde dünya tarihinin en büyük nükleer felaketi gerçekleşecek, milyonlarca insan korkunç şekilde can verecekti. Petrov o anlar için şöyle söyledi. Aradan 23 dakika geçti. Nihayet hiçbir şey olmadığını anladım. Gerçek bir saldırı olsaydı o zamana kadar bunu zaten bilirdim. Öyle rahatladım ki anlatamam. O dönemde özellikle Sovyetlerin kullandığı uydu sisteminin güvenilirliği zaten sorgulanıyordu. Karar adarı ufkun ötesindeki füzeleri tespit etmek de yetersizdi. Olayın üzerinden biraz zaman geçtikten sonra söz konusu yanlış alarmların güneş ışığının yüksek irtifa bulutları ve uyduların hizalanmasından kaynaklandığı anlaşıldı. Yani Petrov bir yanlışlığa mahal vermeyerek bir nevi dünyayı kurtarmıştı. Durumun kritikliğini yine Petrov'un sözleriyle anlayalım. Açıkçası şansım %50 civarındaydı. Alarmın kesin olarak hatalı olduğunu bilmem imkansızdı. Ama ben bizimle birlikte sivil eğitim almış olan tek kişiydim. Tüm meslektaşlarım profesyonel askerlerdi ve emir verip almaya programlanmışlardı. Eğer o bilgisayarın başında ben değil de benden başka bir meslektaşım olsaydı alarmı derhal bildirirdi. Ben kendimi kahraman olarak görmüyorum. İşim buydu. Ama o anda mesaide olan ben olduğum için şanslılar. Petrov'a göre fırlatma tespit sistemi henüz çok yeni kurulmuştu ve yeterince güvenli değildi. Ayrıca Petrov, ABD'nin saldırmak isterse yalnızca 5 füzeyle değil, çok daha fazlasıyla harekete geçeceğini düşünmüştü. Bu yüzden uyarıları hata olarak kabul etti ve milyonlarca insanın hayatını kurtulmasına etki etti. Ama kimse ona bunun için teşekkür etmedi. Hatta Petrov, üstleri tarafından uzun süre sorgulandı. Olay yıllar boyunca kamuoyundan saklanmaya çalışıldı. O dönemde aldığı karar için kendisine bir ödül de verilmedi. Petrov'a göre bunun nedeni füze tespit sisteminde bulunan hataların üstlerini ve bundan sorumlu olan etkili bilim insanlarını utandırmasıydı. Eğer Petrov resmi olarak ödüllendirilmiş olsaydı bu diğer kişilerin cezalandırılmalarını gerektirecekti. Sonrasında Petrov rütbesi daha düşük bir göreve atandı ve olayın unutulması sağlandı. Batılı kaynaklar onun görevinden zorla, baskıyla ve tehditle çıkarıldığını söylese de gerçeği kimse bilmiyor. Yalnızca Petrov'un erkenden emekli olduğu ve bu süreçte sinir krizi geçirdiği biliniyor. Yani dünya için son derece kritik bir karar almış olan bu adam hak ettiği teşekkürleri dahi o dönemde alamamış. Peki yıllar sonra neler yaşandı? Petrov, 2013'te Almanya'nın savaş karşıtı Dresden ödülüne layık görüldü. 19 Mayıs 2017'de ise 77 yaşındayken Rusya'da hayatını kaybetti. Hikayesi, Soğuk Savaş'ın en önemli noktalarından birini oluşturmasına rağmen pek fazla bilinmiyor. Dünyayı kurtaran adam hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Bir nükleer savaş çıksa ne yapabiliriz? Atom bombasının etkilerini Hiroşima ve Nagasaki'de yaşananlardan biliyoruz. İşte bu felaketin çok daha korkuncu 1983'te yaşanmak üzereydi. Dünya yerle bir olacak, milyonlarca insan hayatını kaybedecekti. Ama bir adamın saniyeler içinde verdiği karar her şeyi değiştirdi. 